Non possiamo fermare il calcio e l'infa per almeno 12 settori merceologici diversi. Gabriele Gravina, numero uno del calcio italiano, non ha dubbi. L'emergenza Covid va affrontata a viso aperto, ma la possibilità di bloccare nuovamente i campionati non c'è. Eppure qualcosa bisognerà pur fare. Il 97-98% degli atleti e dello staff tecnico è ormai vaccinato, spiega Gravina. Stiamo accelerando sulla terza dose. Dobbiamo forse valorizzare meglio l'idea di un super green pass a livello di gruppo e di spogliatoio. Su questo stiamo ragionando. Insomma, una maggiore tutela più di uno stop totale. Questo per le serie maggiori, nonostante la B, ad esempio, sia avvolta da una mini crisi. Dalla C in poi la situazione cambia fino ad arrivare ai campionati dilettantistici. L'eccellenza, campionato di interesse nazionale, fa discorso a parte, ma dalla promozione in giù il rischio della rivederci al prossimo anno è decisamente attuale. Restando sull'Irpinia, la Virtus Avellino ha già stoppato le sue attività fino al 2 gennaio in maniera precauzionale, così come il Bellizzi. Il tutto mentre la FIGC Veneto e quella Lombardia ha deciso che sono tutti sospesi i campionati di calcio regionali, dalla promozione alla terza categoria fino ai settori giovanili. Al momento l'attività riprenderà il 29 o il 30 gennaio, con la quarta giornata dei campionati sospesi, mentre le altre tre giornate verranno recuperate in seguito. L'attenzione dunque resta altissima e l'antico adagio, prevenire meglio che curare sembra essere al momento la strada maestra.